तो हम सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं आज के प्रातः संध्या कालीन नित्यम भागवत सेव्या में हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा तो हमारा परम सौभाग्य है कार्तिक महीने में कल एकादशी दा आज द्वादशी के पर्व में भी हमारे साथ श्रील प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य वरिष्ठ सन्यासी शिष्य हमारे साथ उपस्थित हैं आज की कृष्ण कथा प्रस्तुत करने के लिए हिस होलीनस भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय मेरा खुद शुद्धिकरण और सभी भक्तों के प्रसन्नात के लिए मैं महाराज के बारे में दो शब्द बोलने का प्रयास करूंगा हिस्कोलिनास भक्ति विघ्न विनाश स्वामी नरसिंह महाराज श्रीला प्रभुपाद जी से 1970 में दीक्षा लिया है और अगले साल उनको ब्राह्मण के लिए इनिशिएशन भी मिला है और उन्होंने मायापुर में 1994 में तमाल कृष्ण गोस्वामी के से सन्यास दीक्षा भी लिया है और इतने साल से इतना शुद्ध भक्ति करके इतना बहुत सारे भक्तों को कृष्ण भावना अमृत में वो सार उनको उनकी जो तपस्या और उनकी जो तपस्या में आकर्षित होकर बहुत सारे भक्त जुड़े हैं कृष्ण भावना अमृत में और उनकी जो मूड भी वैसे हैं प्रीचिंग करते ही रहते हैं हमेशा ट्वेंटी फोर बाई सेवन तो हम हमारा परम सौभाग्य है परम पूजनीय हिस्सोलिन भक्ति विघ्न विनाश स्वामी नरसिंह स्वामी महाराज की मुखारविंद से आज भी हमको कृष्ण कथा का आस्वादन करने का अवसर मिला हरे कृष्णा ओवर टू महाराज प्लीज नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्शेष शुद्धवाणी पुष्चा कृपा सिंधु पति पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सो वे कंटिन्यू आर स्टडी ऑफ श्रीमद भागवत दिस मॉर्निंग वे आर ऑन कैंटो 7 चैप्टर कैंटो 10 चैप्टर नंबर 78 बिगिनिंग टेक्स्ट नंबर 25 This chapter is entitled "The Killing of Dantavaka, Vijarata, and Romahasha." Hare Krishna Maharaj, with your blessings, can I do the Hindi translation, please? Please do. Thank you. So, today we are going to take the first class of Shrimad Bhagavatam, which we left earlier, and we will go further. So, today we are going to take the first class of स्कंद अठहत्तर स्कंद दस के अध्याय अठहत्तर के श्लोक संख्या पच्चीस छब्बीस सत्ताईस और अट्ठाईस का पठन करेंगे ट्रांसलेशन एंड दर्ट पुट राइट प्रभु शब्दार्थ श्लोक संख्या पच्चीस यद्यपि वह दिव्य मुनि व्यास का शिष्य है और उसने उनसे अनेक शास्त्रों को भली भांति सीखा है जिसमें धार्मिक कर्तव्यों की संहिताएं इतिहास तथा पुराण सम्मिलित हैं किंतु इस सारे अध्ययन से उसमें सदगुण उत्पन्न नहीं हुए हैं प्रत्युत उसका शास्त्र अध्ययन किसी नट के द्वारा अपना अंश अध्ययन करने की तरह है क्योंकि वह ना तो आत्मसंयमी है ना विनीत है वह व्यर्थ ही विद्वान होने का स्वांग रचता है यद्यपि वह अपने मन को जीत सकने में विफल रहा है तात्पर्य कोई यह तर्क कर सकता है कि रोम हर्षण ने बलराम को ना पहचानने की निर्दोष भूल की किंतु ऐसे तर्क का निराकरण बलराम द्वारा की गई तीखी आलोचना से हो जाता है 
Maharaj, can I read uh, further as well? Uh, maybe I'll just comment first on this verse. Uh, you want to read the other verses? Well, I, I'd like to comment on this verse first. Yes, Maharaj, please. Okay. So, Sukadeva Goswami is describing to Maharaj Parikshit about these pastimes of Lord Krishna. And in this particular chapter, we heard, first of all, how Lord Krishna dealt with Dantavarka and Vijarata. And now we're hearing about Lord Balaram, who is on pilgrimage because Lord Balaram didn't want to fight in the Kurukshetra. तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भगवान की लीलाओं का बखान करते हैं और किस तरह से दंतवक्र विदुरत और रोम हर्षण के साथ उनकी जो लीला है उसका उद्देश्य करते हैं यस महाराज सो लॉर्ड बालराम हैड कम टू नाइन द शरारिया एंड व्हेन ही केम इन टू द अरिना वी हैड येस्टरडे व्हेन ही केम इन टू द अरिना वेर द सेजेस वर ऑल परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस Everyone respected him except for Maharshan Sukha. So यहाँ पर नैमी शारण की की लीला आती है कि जहाँ पर सारे जो ऋषि गण थे वो तपस्या कर रहे थे और उसके बीच में बलराम जी जब वहाँ आते हैं तो वो सब लोग उनका स्वागत करते हैं सिवाय रोम हर्षण के. So. Lord Balaram considered the situation of Roma Harshan, and he knew that Roma Harshan was from uh, a mixed birth. His mother was actually from a father was Shatri. So, यहाँ पर भगवान बलराम रोमहर्षण की जी के बारे में सोचते हैं वो वो उनको लगता है कि ये जो रोमहर्षण जी हैं वो मिश्रित वर्ण के हैं उनकी जो माँ थी वो ब्राह्मण थी और उनके जो पिता थे वो छत्री थे teachings of Srila Vyasa Devi. Srila Vyasa Devi, of course, wrote Mahabharat, he wrote 18 Puranas, he wrote Vedanta Sutra. So Roma Harshan had learned all the different teachings from Srila Vyasa Devi. So he was very qualified academically. So here, the Roma Harshan Ji are sitting in Vyasa Devi, and Vyasa Devi, who has written Mahabharat, 18 Puran, and श्रीमद भागवतम का संरक्षण किया है तो उनकी उनके द्वारा ही प्रशिक्षित थे और उनकी शिक्षाओं का वो उनको अच्छी भली भांति वो जानते थे तो अद्यद्यपि भगवान बलराम ने ये जाना कि रोमहर्षण जी थे वो हर तरह से उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था उसको समझा था लेकिन जो एक वैष्णव का जो गुण होता है उसका विकास करने में वो अभी भी सक्षम नहीं थे so, to be a Vaishnava, one must have also not only knowledge, but he should have also good character. So, यहाँ पर इस चीज को देखा जा सकता है कि भगवान मनराम इस चीज को सोचते हैं कि जो ब्राह्मण है, उसको ज्ञान ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर वो भक्त्र नहीं है, अगर उसने उसका चरित्र एक वैष्णव का नहीं है, तो फिर उसके अंदर कुछ न कुछ कमी है। Srila Prabhupada gave the example, he talked about it just like some flowers. Some flowers may be very beautiful, but they may not have any aroma. Just like orchids. Orchids look very beautiful, but they have no smell. 
तो यहाँ पर शिला प्रभुपात हमको एक एग्जाम्पल एक उदाहरण के तरह समझाते हैं कि जिस तरह से कोई फूल होता है वो दिखने में तो बहुत सुंदर हो सकता है जैसे महाराज ने बोला एक ऑर्किड का एक फूल होता है जो दिखने में बहुत सुंदर होता है लेकिन इसमें कोई सुगंध नहीं होती है यहाँ पे जिस तरह से कोई ब्राह्मण जो है वो बहुत मजबूत दिख सकता है बहुत स्वस्थ दिख सकता है सुंदर दिख सकता है लेकिन उसका अगर चरित्र अच्छा नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी है तो जिस तरह से कोई फूल जो दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन इसमें कोई सुगंध नहीं होती So similarly, Roma Harshan Sutta. He has a lot of knowledge. He has a lot of knowledge, but that knowledge can be it, it can make one proud sometimes that you become you become so knowledgeable. You have so much education, so much knowledge that we're proud and we think we know better. We're we're more learned than other people. We don't give proper respect to others. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोमर्षण जी हैं रोमर्षण सूत जो हैं वो उनको उनमें ज्ञान की कमी नहीं है और शायद इसी ज्ञान की वजह से उनको गर्व हो गया था और कभी कभी ऐसा होता है कि ज्ञान की वजह से ज्ञान शिक्षा की वजह से हम हम आ, अपने चरित्र को ठीक नहीं कर पाते हम दूसरों का आदर करना नहीं सीख पाते हैं उसके गर्व से so this the jew on the head of a snake <coughs> the jew is very valuable but when it's on the head of a snake then it's very dangerous to yahan par ek aur udharan se humko samajh mein aata hai ki jaise kisi saap ke mast ke ke sar par koi agar gehna laga hua hai koi mani laga hua hai तो वो मणि तो बहुत कीमती है लेकिन क्योंकि उसने उसको सांप ने अपने उस पर धारण किया इसलिए वो बहुत ही क्या कहते हैं खतरनाक है तो इस तरह से महाराज कह रहे हैं कि जैसे कोई कोबरा सांप है तो उसने अपने सर पर कोई बहुत ही बेशकीमती मणि धारण किया हुआ है जो कि काफी आकर्षक हो सकता है लेकिन वो काफी ही खतरनाक है सो द प्रॉब्लम इज दैट द जू इज अट्रैक्टिव द स्नेक वी डोंट लाइक स्नेक्स यू नो जस्ट कीप अवे but when there's a jewel on the head of the snake and we're interested we want to get that jewel we like to get that jewel but you have to you have to understand how deadly the snake can be to isi tarah se ki jab kisi sarp ne apne apne sir par koi agar mani dharan kiya hua hai to mani bahut aakarshak hamare liye ho sakta hai lekin दिलचस्प बात यह है कि वो बहुत घातक है उस उस मणि को उस शर्त से लेना बहुत घातक है सो नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स लाइक रोमहर्षन ही हैड गुड नॉलेज ही स्टडीड एवरीथिंग दिस वेल रेड बट इट दैट नॉलेज इज मेंट टू हेल्प टू मेक अस मोर हंबल एंड मोर जेंटल टू डेवलप द गुड क्वालिटीज नॉट टू बिकम प्राउड तो इस तरह से हम हम इस चीज को सीखेंगे कि जो शास्त्रों का ज्ञान है अगर हमने उसको अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है लेकिन अगर हमारे अंदर विनीत विनम्रता के गुण नहीं है और इस तरह के जो अच्छे गुण हैं जो जो शास्त्रों में बताया गया वो अगर नहीं आए हैं तो ये बहुत ही खतरनाक है offer any kind of respect to lord balaram although everyone else did 
all so many brahmanas, so many sages were all there in the Naim Charanya, and they all offered some kind of respect to Lord Balaram. Romaharshan, however, did nothing. So, here we have seen that लेकिन सिर्फ रोमहर्षण ने इस तरह से उनको आदर नहीं किया। We have to understand Lord Balaram is the supreme personality of Godhead. Now, when we speak about Guru, you know, we can respect some Guru. We, we should we 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 should we offer respect to all different Gurus. They may we may say, oh, he's not my Guru. Why I should respect him, but rather we should have some offer some respect to all devotees of the Lord. इस तरह से हम यहाँ पे इस इस चीज को समझ सकते हैं इसको जान सकते हैं कि यहाँ पर भगवान बलराम जो हैं वो सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं लेकिन फिर भी रोमहर्षण जी ने उनका आदर नहीं किया तो यहाँ पे ये हमको समझना है कि हमारे जो गुरु आचार्य लोग हैं हमारे गुरु हैं वो चाहे हमारे हों या किसी और के हों उनको आदर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। I remember one time with Srila Prabhupada we went to visit a temple in London over there in the UK and it was a temple of Brahma, Vishnu and Shiva. So Srila Prabhupada told to the people there, he said, a devotee of Krishna not only offers respects to Brahma, Vishnu, and Shiva, the devotee of Krishna offers respects even to an insect because they know the Lord is in the heart of every living entity, even in the heart of the insect. तो एक बार शिला प्रभुपाद मुझे याद पड़ता है कि हम लोग शिला प्रभुपाद के साथ एक एक मंदिर में गए थे वो मंदिर ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव का मंदिर था तो भगवान ने कहा शिला प्रभुपाद ने कहा कि ये जो एक वैष्णव है उसका कर्तव्य है जो कृष्ण का भक्त है उसका कर्तव्य है कि वो सबका आदर सम्मान करे यहां तक कि एक कीट का भी उसको आदर सम्मान करना चाहिए क्योंकि उस कीट के हृदय में भी उसकी जो आत्मा है जो है वो भगवान के स्वरूप में है so, Roma Harshan did not do anything. He's thinking himself to be Acharya. He was sitting on the elevated seat. He was sitting sitting on the seat above everyone. And he, for this reason, he didn't take any time. So, here we see that here we see that Roma Harshan वो एक आचार्य के पद पर बैठे थे वो एक ऊंचा आसन के बैठे हुए थे उनको लग रहा था कि वो सबसे ऊपर हैं सो इवन लॉर्ड बालराम हु इज द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड कम्स इनटू द अरेना एंड ही गिव्स द रिस्पेक्ट लॉर्ड बालराम ही इज लॉर्ड बालराम इज नॉट अ कॉमन पर्सन यू मे नॉट ऑफर रिस्पेक्ट टू कॉमन पीपल but at least we should show respect for the supreme lord to yahan par kyunki balram ji hain sakshat bhagwan hi hain to unko unko apna sadar samman dena chahiye tha lekin yahan par romarshan ji ne aisa nahi kiya ye ho sakta hai ki hum kisi aam vyakti ko aadar samman nahi dein lekin jab bhagwan ke samne hum aate hain to humko zarur unka samman karna chahiye unke samne natmastak hona chahiye so an offense, an offense against the Lord, against the Supreme Lord, is, is very serious. We know, so yeah, people, but... we know people like Daksha, he was offensive to Lord Shiva. <laughs> Hello? 
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ये जो अपराध है भगवान के प्रति वो बहुत ही बहुत गहन अपराध है और हम हम इस कथा को जानते ही हैं कि जैसे दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के प्रति जो अपराध किया था वो भी अपराध कितना बड़ा था so, because of daksha's offense to lord shiva he got his head cut off and his head was replaced with the head of a goat to unka jo daksh prajapati ka jo inhone aparadh kiya tha bhagwan shiv ke prati iski wajah se unka jo sir hai wo wo kaat diya gaya tha aur ek bakre ka sir unko diya gaya tha so we have to understand how serious it is to offend the glory of the lord and of course it's also very great serious offense to offend the supreme lord himself ye hum samajh sakte hain in kathaon se ki ye bahut hi gambhir aparadh hai agar hum bhagwan ke prati samman nahi vyakt karte hain to ye bahut hi gambhir aparadh hai so we may say oh lord balaram should be more tolerant <laughs> Lord Balaram is the supreme personality of Godhead and he's come to establish religious principles. तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि भगवान बलराम को थोड़ा सही शुरू होना चाहिए था वो उनको माफ कर सकते थे लेकिन नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि भगवान क्योंकि बलराम जी जो साक्षात भगवान है उनको धर्म के जो सिद्धांत हैं उनका उनका पालन करना था उसको स्थापित करना था so, Lord Balaram considered that this offense of Ramaharshan requires death penalty that he should be removed from his position best way to remove him is to kill him to yahan par bhagwan balram ne is is par soch vichar kiya ki jo Ramaharshan ne aparadh kiya hai uski saza usko mrityu dand ke roop mein deni chahiye thi और उसको उसका जो पद है वहां से उसको हटाना चाहिए so, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भगवान बलराम को सहिष्णु होना चाहिए भक्त को सहिष्णु होना चाहिए लेकिन नहीं भगवान बलराम ने आने वाले समय को देखते हुए ये सोच विचार किया कि नहीं इस इसका इस पर विचार करना उनके लिए लाजमी था Lord Nityananda said to Lord Chaitanya Lord Chaitanya wanted to kill Jagai and Madhai but Lord Ch- Nityananda reminded Chaitanya Mahaprabhu that in the Kali Yuga you have to be merciful to yahan par hum hum is cheez ko bhi yaad kar sakte hain ki bhagwan Gaur Nitai ki jo leela hai इसमें उन्होंने उनको बोला भगवान को कि कलयुग का जो समय आ रहा है इसमें थोड़ा विनम्र होना बहुत जरूरी है so this incident took place before Kali Yuga began. तो ये जो ये जो ये जो रोमहर्षण की कथा है ये तो कलयुग से पहले की है In the Kali Yuga. you can be taller the lord may be taller and forgive you but in the previous before the kali yuga that same mercy was not shown the committee that offends you got punished for it to kaliyug mein to jaise maharaj ne bataya ki jaise nityanand prabhu ne jagai madhai ke vadh ko ke vadh ke samay bhagwan se kaha tha ki aap unko maaf kar dijiye लेकिन इसके पहले के जो युग हैं उसमें इस तरह से जो दया दिखाने का भाव था वो नहीं था वहां पर धार्मिक सिद्धांतों का ही आचरण करना बताया गया नहीं तो आपको सजा मिलती थी आचार्य 
यहाँ पे हमको ये भी समझना है कि जब हम जब हम आचार्य को को आचार्य के पद पर बैठते हैं जैसे व्यासासन पे बैठते हैं भगवान व्यासदेव का आचरण व्यासदेव की का आचरण में रहते हैं तो हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो ये बहुत ही ये जो हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ये बहुत ही गंभीर है requires us to show the, the the perfect example the perfect behavior one has to show the the, the humility and the and the, the gentle nature of the pure devotee of the lord to yahan pe humko ye cheeze seekhni hai ki hamari zimmedari ban jati hai ek responsibility hai hamari ki hum apna aadarsh vyavhar kare aadarsh udharan rakhe और अपने व्यवहार में विनम्रता सज्जनता इन सब गुणों का को जरूर हमको पालन करना चाहिए तो यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं कि जो शिला प्रभुपात थे वो निश्चित रूप से कभी भी भगवान के सामने सम्मान ही वो दर्शाते थे हम वो नतमस्तक होके भगवान के सामने रहते थे He said, "I have to give the class." He said, "If I don't give the class, then you will think it's all right for you, and you're sick to not give the class." So, Prabhupad's lila. Me, one thing we we see is that when Prabhupad was very ill, sometimes he came to the temple. So, 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 he came to the temple. कि प्रभुपाद आप क्योंकि बीमार हैं तो क्या हम में से एक कोई इस प्रवचन को कर सकता है तो प्रभुपाद कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो जब कल तुम बीमार पड़ोगे तो तुम भी ऐसा ही करोगे कि तुम प्रवचन करने नहीं आओगे सो टेकिंग द पोजीशन लाइक रोमहर्षन डेड इज टेकिंग द पोजीशन ऑफ द टीचर द गाइड फॉर ऑल द सेजेस गिविंग द इंस्ट्रक्शन वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर हमको ये चीज सीखना है कि रोमहर्षण जो थे वो एक आचार्य के एक व्यासासन पे बैठे थे तो उनको इस चीज का विचार करना चाहिए था कि वो एक शिक्षक के पद पर बैठे हैं और इसी के लिए उनको सही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था सारे जो प्रवचन सुनने के लिए वहां पर बैठे थे ऋषिगण और सारे साधु speaks louder than words showing the right example is more important than just simply speaking about what we're supposed to do to aapka jo udharan hai wo wo zyada zor bolta hai aapke shabdon se zyada aapka udharan zyada dusron ke samne maayne rakhta hai aap jis tarah se aap aap baithte hain uthte hain bolte hain just like if the teacher says the teacher i remember as a school boy teacher would say don't smoke smoking is not good for you but we would say but sir you smoke look at your hands your hands are all brown from the nicotine from the cigarettes you're telling us not to smoke but you smoke jis tarah se ek koi shikshak hai wo agar apne shikshartiyon ko kehta hai कि धूमपान धूम्रपान करना अच्छा नहीं है तो वो जो छात्र है वो कह सकता है शिक्षक को कि अरे आप तो धूम्रपान करते हैं आपका हाथ भूरा हो गया है निकोटीन के कारण लेकिन आप हमको मना कर रहे हैं so ये जो कोई भी शिक्षक होता है 
वो उसको अपने चरित्र से अपने अपने आ, अपने चरित्र से उसको धारण देना होता है उस, उस अपने अपने छात्रों को जो उनको सुनने वाले लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि रोमर्षण ये सही उदाहरण नहीं दे रहे थे उन्होंने जो आदर नहीं दिया भगवान बलराम को then we'll think oh roma harshan didn't offer any respects why should i offer any respects to so, agar hum rom harshan ka ke pat ke pat chinhon pe chalenge to hum bhi aisa soch sakte hain ki jaise rom harshan ji ne kiya wo unhone samman nahi diya to hum bhi aisa hi karke hum bach kar nikal sakte hain jalla pavaram considered all of these things and he understood that this roma harshan has to be removed इसलिए यहाँ पर भगवान बलराम ने इस पर विचार करते हुए उन्होंने ये समझा कि यहाँ रोमाशन को अपने पद से पदच्युत करना चाहिए because the 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 purport and the uh, translation was together for 25 and 26 oh okay so if you want to speak on verse 26 it's okay for maraj verse 26 oh. i was speaking at verse 26 that is what i just spoke <coughs> Uh, and anyway, we go ahead read the next verse which verse are you reading verse number 27 maharaj so verse 27 uh so shlok sankhya 27 iska shabdarth hai is sansar mein mere avatar ka uddesh hi yah hai ki aise dikhavati logon ka vadh kiya jaye jo dharmik banne ka swang rachte hain nisandeh वे सबसे बड़े पापी धूर्त हैं तात्पर्य भगवान बलदेव रोम हर्षण के अपराध की अनदेखी नहीं करना चाह रहे थे भगवान ने इसलिए अवतार लिया था कि जो अपने को महान धार्मिक नेता घोषित करते हैं किंतु भगवान तक का आदर नहीं करते वे उनका सफाया कर दे यस महाराज यस Here uh, in the verse, Sukadev Goswami speaks about how Lord Balaram's purpose is to kill all the hypocrites. Hypocrites are people who say one thing but do something else. So this was from a Harshan's fault. So यहाँ पर यहाँ जो ये जो श्लोक संख्या सत्ताईस है इसमें भगवान जो बलदेव हैं वो ऐसे लोगों का का सफाया कर देना चाहते हैं जो कहने के कुछ और और करने के कुछ और होते हैं रोमा हर्षन स्पीकिंग फ्रॉम द शास्त्र बट इज नॉट फॉलोइंग द शास्त्र ऑल द शास्त्र ऑफर रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम लॉर्ड रोमा हर्षन वॉज नॉट डूइंग तो ये जो इस तरह के जो कपटी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं शास्त्रों का तो आ, के बारे में तो बोलते हैं लेकिन शास्त्र जो कहते हैं उसका पालन नहीं करते हैं जैसे वो सम्मान नहीं करते हैं दूसरों का सो वी सी आल्सो इन चैतन्य महाप्रभु पास टाइम्स हाउ ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट ही वाज वेरी मच वेरी स्ट्रिक्ट इन डीलिंग विद पीपल हु वर हिपोक्रेट्स इस तरह से हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी देखेंगे कि इस तरह के जो कपटी लोग होते हैं उसके प्रति भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत ही कठोर हुआ करते थे said this junior hari das can never come in my association again to yahan par hum ek katha aati hai ki jo chhota hari das the wo chetan mahaprabhu unke prati bhi bahut gussa ho gaye the kyunki unko pata chala tha ki wo kisi mahila se 
कुछ चावल के चावल लेके आए थे जो कि उचित नहीं था और इसीलिए उन्होंने उन्होंने छोटा हरिदास को अपने संगठन से निकाल दिया महाप्रभु and because of this offense he rejected him and the result was junior hari das gave up his life at the sangam at the place where the ganga and the yamuna meet the trigani to yahan par to yahan par dekhte hain ki chetan mahaprabhu ne iska jo inhone kiya tha us sanyas dharm ka palan nahi theek se kiya tha to iske karan se unhone unko tyag diya aur aur uske baad chota hari das ne apne jeevan ka ant त्रिवेणी संगम में जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है वहां पर अपना जीवन को त्याग दिया तो जब महाप्रभु को पता चला कि इस तरह से छोटा हरिदास ने प्रायश्चित किया अपना जीवन को त्याग करके त्रिवेणी पर तो महाप्रभु ने कहा ठीक है उसका ये जो प्रायश्चित है बिल्कुल सही है बट महाप्रभु वॉज नॉट अगेंस्ट पीपल बींग इन फैमिली लाइफ एंड एक्चुअली सिंह शिव अनंद सिंह वाइफ वॉज प्रेगनेंट एंड वेन ई सॉ दैट कैरिंग चाइल्ड नेम of the baby he said you can name your child like this he gave the name puri das to the child lekin aisa nahi hai ki chatan mahaprabhu kisi grahast ke ke khilaf the aur jo parivarik jeevan jee rahe hain unke unse unka koi wo nahi tha jaise unke ek shishya the shivanand singh to unki jo patni garb garb dharan unne kiya tha तो उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु खुश भी हुए और उनके उनका जो पुत्र था उसको पूरी दास का नाम दिया to try to associate with the opposite sex then it's very bad to humko is cheez ko samajhna chahiye ki chetan mahaprabhu kisi kisi ke grahasth jeevan mein hone ka parivar ke parivar mein hone ka koi unko unse koi dvesh nahi tha aur jaise parivar hota hai bacche hote hain wo ek jeevan ka hissa hai aisa to jeevan ka jeevan ka ye karyakram aisa chalta hi hai grahasth jeevan mein लेकिन जो कोई सन्यासी है उसको इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए क्योंकि कभी भी वो किसी विपरीत लिंग के संबंध में कभी भी से संबंधित ना हो सो चैतन्य महाप्रभु सो स्ट्रिक्ट एज अ सन्यासी लाइक दैट ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज ओन बिहेवियर एंड ही एक्सपेक्टेड अदर्स हु वर आल्सो रिनाउंस टू बी सिमिलरली स्ट्रिक्ट इन देयर बिहेवियर तो हम देखते हैं कि चेतन महाप्रभु बहुत सख्त थे बहुत कठोर थे क्योंकि वो एक सन्यास के सन्यासी के जीवन में थे और वो चाहते थे कि जितने भी दूसरे लोग हैं जो सन्यासी सन्यासी के जीवन में हैं, वो इस इस व्यवहार को कठोरता से पालन करें so, we, we that they have difficulties in the sanyas order of life hum dekh sakte hain ki ye jo hamare krishna bhavnamit aandolan mein bhi bahut sare bhakt aise hain jo jo sanyas ki jo jo unka unka palan hai usme unko kuch kathnai hoti hai so shrila prabhupad did not demand that they have to give up their life to so, shrila prabhupad ne bhi aisi koi maang nahi ki ki apna jeevan de do what he told them to do was that they should be properly situated in the ashram which is more suited for them and usually that meant for people who were giving up their sanyas that they would, they would get married they would accept the wife and live as a house 
तो शिल प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि आपको सिर्फ सन्यास बन सन्यासी बनना है या कोई और वर्ड में प्रभुपाद ने हमको बताया है कि आप जिस भी आश्रम में हैं चाहे वो ब्रह्मचारी हैं चाहे वो गृहस्थ हैं उनको उसको उस, उसी में उनको ठीक से उस आश्रम का आ, स्थिति को का पालन करना चाहिए he just wanted them to be properly situated in their proper ashram shila propat chahte the ki jo bhi jis ashram mein koi hai wo aisa nahi hai ki aap krishna bhavanamit ko chhod do aur ashram jo aapka aapka ashram hai usme wo ashram se kisi dusre ashram mein chhod ke krishna bhavanamit ko hi chhod do lekin aap jis bhi ashram mein hain usme usko uski kathorta se palan karna chahiye usi mein sthit rehna chahiye we read about this in Srimad Bhagavatam and the purports where uh, Gajendra, the elephant, is fighting with the crocodile. And they're fighting in the water. And the elephant is in the water, it's not his home. So because the water is not his home, Gajendra is becoming weaker and weaker, but the crocodile is becoming stronger and stronger. एक गजेंद्र का जो श्रीमद भागवतम में कथा आती है उससे भी इस अभिप्राय को हम समझ सकते हैं कि वहां पर जो गजेंद्र थे एक हाथी थे और वो एक मगरमच्छ से ग्रह से लड़ रहे थे लेकिन क्योंकि और वो पानी में थे तो क्योंकि पानी जो है वो एक हाथी का घर नहीं होता है उसकी उसकी स्थिति वहां पर कमजोर हो जाती है इसलिए वो जब वो पानी में थे गजेंद्र तब वो मगरमच्छ के सामने धीरे धीरे अपनी जो स्थिति थी उनकी कमजोर होती जा रही महाराज हरे कृष्ण महाराज प्लीज एक्सेप्ट माय हमल विसेंसेस महाराज योर वीडियो इज टर्न्ड ऑफ इफ यू डोंट माइंड कैन यू टर्न ऑन गुड मॉर्निंग महाराज या प्रभु सेकंड ना बट बट ट्रैवलिंग इन द कार इट्स ऑन प्रभु बिकॉज द वीडियो इज ऑन कैन यू सी द वीडियो इज ऑन या नाउ नाउ वी कैन सी प्रभु नाउ वी कैन सी या ओके uh so this this example this example is very relevant to like a son, somebody who takes sanyas and maybe they take sanyas prematurely without proper preparation and without the proper uh training and mind adjustment to accept the renounced order of life तो ये जो महाराज ने ये जो उदाहरण दिया इससे हमको ये समझना चाहिए कि ये उदाहरण हमारे हमारे जीवन में भी इसका इसका मिलता जुलता उदाहरण हो सकता है क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने सन्यास समय से पहले ही ले लिया है प्रीमेच्योरली ले लिया है अगर उसका ठीक से प्रशिक्षण नहीं हुआ है उसका मन जो है उसका ठीक से समायोजन नहीं किया गया है तो फिर उसके लिए ये स्थिति अपने अपने आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने की कोई संभावना बढ़ जाती है ऑफ कोर्स इट इट क्रिएट्स सम सोशल डिस्टरबेंस दैट समबडी एक्सेप्ट्स रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ दे बिकम अ सन्यासी दे आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन दैट फॉर्म दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गिव इट अप ये हमको ये समझना है कि इससे जब आप जब कोई सन्यास लेता है या सन्यासी बनने की ओर अग्रसर होता है तो उससे जरूर कुछ सामाजिक अशांति होती है लेकिन ऐसा बताया गया है कि उसको फिर भी इस व्रत का पालन करना चाहिए but somehow in course of time they've lost that prabhupad shila prabhupad jo hain wo kafi dayalu the kafi merciful the aur wo ye jante the ki ye jo navyuvak hain wo bahut mahatvakanchi hain aur ho sakta hai ki abhi wo josh mein aake jo pravachan karne ka jo unke andar josh hai usme aake wo sanyasi banne ke taraf wo करने का निश्चय किया है लेकिन उन, उनको आगे चल के इसमें कठिनाई हो सकती है। 
stay in the Krishna consciousness movement, but just to adjust them their position, not to be, but to give to give up the sannyas and to accept some other ashram, well, usually Grihastha life, and to continue to do service in that way. Shila Prabhupada, who was very young, he knew the situation and he said that it is okay. अगर आप अपना आश्रम बदलना चाहते हैं तो वो भी ठीक है लेकिन आप किसी तरह से भी जो कृष्ण भावना में आंदोलन है उससे उसको मत त्यागिए अपना आश्रम तो आप सन्यास से गृहस्थ कर सकते हैं लेकिन कम से कम कृष्ण भावना में को तो मत छोड़िए wants to show an example for the people in the future that everyone should strictly follow the principles of renunciation and don't be a hypocrite to yahan par lekin ye jo chaitanya mahaprabhu ki jo leela mein humne jiska zikr kiya ki wo ek vishesh sthiti thi jisme shri shri chaitanya mah chaitanya mahaprabhu jo the wo iska udharan dikhana chahte the ki jo agar sanyas ashram mein hai तो उनको उस इन सिद्धांतों का सख्ती से पालन करना चाहिए तो मैं यहाँ पर अपने प्रवचन को रोकूंगा क्योंकि मैं जिस गंतव्य के लिए जा रहा हूँ वो अभी पांच मिनट की दूरी के है अगर किसी को प्रश्न पूछना है तो वो समझ पूछ सकता है हरे कृष्णा थैंक यू सो मच महाराज भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज की जय श्री प्रभुपाद की जय तो बहुत सुंदर कथा महाराज थैंक यू सो मच तो कोई भक्त का कुछ प्रश्न है तो आप कृपया जल्दी महाराज से प्रश्न कर सकते हैं महाराज तो ट्रैवल कर रहे हैं प्लीज कृपया हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा महाराज नमर प्रणाम थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटिफुल लेक्चर प्रभु महाराज जी Uh, Maharaj, I have one question. Uh, I'm not sure it is already discussed maybe in this forum, but uh, uh, if you can just elaborate on that, Maharaj. Like uh, in terms of uh, Balram Ji, like uh, he is very strict, as we said, that he will not tolerate all these, you know, uh, the ones uh, like the Rome Harshan. You know, he was not a uh, his character was not good. That's why he was killed. So similarly, Maharaj, if I how we understand his relationship with Duryodhana, we already know Duryodhana is a demon, right? and he was but he was basically he respects uh, uh, this uh, balram ji but actually he was not respecting krishna and at the same time uh, you know he 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 tried to kill the devotees like pandavas and everything so how how to understand that relationship his relationship with the duryodhan from maharaj hare krishna yes well lord balram gave instruction to Duryodhan with the club he taught him how to fight with the club at one point lord balaram had come out from dwarka and he was with the, the, he traveled with krishna they were looking for the shaimantaka jewel and so it was at this time lord balaram went and he associated with the kurus and particularly duryodhan took advantage of the presence of lord balaram and he learned them they learn from lord balaram fighting with the club to yahan pe prabhu ka ek prashn tha ki jaisa hum mahabharat mein dekhte hain ki jo duryodhan tha wo balram ji ki to kafi aadar karta tha lekin bhagwan ka usko wo aadar nahi karta tha to is cheez ko hum kaise samjhe to maharaj ne yahan par bataya ki balram ji ne ha ye to hai ki wo duryodhan ko gada se yuddh karne ki shiksha diya tha Yes, Maharaj. So when the battle of Kurukshetra came about, then uh, Lord Balaram remained neutral. He didn't want to take any side because he's he's, he's favorable to the Pandavas, but he also has some relationship with the Kurus, and he thought there's not there's no point for me to get involved in the battle. So that I'm happened. Thinking. तो हम देखते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होता है कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है तो भगवान बलराम जो हैं वो तटस्थ रहते हैं 
एक तरफ वो पांडुओं के प्रति उनके उनके हृदय में काफी प्रेम है और दूसरी तरफ उनका कुरुओं से भी एक एक रिश्ता है एक संबंध है and then when at the end of the battle bima is going to fight with duryodhan then lord balaram also thought this is not a proper fight that the bima is stronger than duryodhan but duryodhan is more skillful than bima so he thought they won't nobody will be the winner they'll just fight and fight and they'll never get any where he didn't think it was a good thing that they were fighting each other यहाँ पर हम देखते हैं कि जब युद्ध का अंत होता है और भीम दुर्योधन के साथ उनका उनका युद्ध होता है तो भगवान बलराम ये जानते हैं कि भीम ज्यादा मजबूत है लेकिन जो दुर्योधन है वो वो गदा में ज्यादा निपुण है और उनको पता था कि इस तरह से ये इस इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलेगा कोई अंत नहीं होगा क्योंकि दोनों अपने अपने स्थिति में मजबूत है Krishna gave instruction to Bhima about how to kill Duryodhan, how to hit him below the belt. And Lord Balaram wasn't too happy with that either. It certainly didn't please Lord Balaram. He thought this is not a fair blow, not a fair way to conclude the fight. So यहाँ पर हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये ये आदेश दिया था भीम को कि आप इसको कमर के नीचे गदा मार मारना है. लेकिन जो बलराम जी थे वो इससे खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं ये उचित तरीका नहीं है इस युद्ध को को समाप्त करने के लिए सो समटाइम्स देयर वर डीलिंग्स देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन कृष्णा एंड बलराम जस्ट लाइक व्हेन अर्जुन किडनैप्ड रुक्मिणी ही किडनैप्ड रुक नॉट ही किडनैप्ड सुभद्रा रादर फ्रॉम द्वारका अर्जुन डिगाइज हिमसेल्फ लाइक अ सन्यासी एंड ही किडनैप्ड सुभद्रा and actually balaram was angry then because balaram was planning to get subhadra married to someone like duryodhan to yahan par hum ye bhi jante hain ki katha aati hai ki arjun jo the wo sanyasi ka vesh dharan karke subhadra maiya ko aparan karne ke liye aaye the aparan kiya tha और जिसको बलराम जी ne theek nahi samjha tha aur wo kyunki subhadra ka jo vivah hai kisi aur ke sath karna chahte the But anyway, Lord Krishna pacifies Balaram. Lord Balaram is the servitor personality of Godhead. He is there to serve Lord Krishna, and he will always adjust whatever happens for the pleasure of Krishna. So, यहाँ पर जो इस चीज को हम जो देखते हैं इन लीलाओं को तो यहाँ पर हमको ये ये चीज पता चलती है कि भगवान कृष्ण जो हैं Uh, और भगवान जो बलराम है उनका संबंध कुछ और है और यहाँ पर इस इस लीला में भगवान कृष्ण जो है वो बलराम जी को शांत करते हैं और बलराम जी इसलिए शांत हो जाते हैं क्योंकि वो सेवक भाव में है Sometimes, of course, that just look at the wedding of uh, uh, what was the wedding of Krishna's grandson was marrying the granddaughter of Rukma at that time, or Ru- Rukmi, and at that time, Lord Balaram got involved in a chess match, and he was, you know, Rukmi is the brother-in-law of Lord Krishna, so. <laughs> Lord Krishna is very very careful in dealing with Rukmi because he's a brother in law he knows Rukmi he has some affection for her brother but Lord Balaram was playing chess with them and Rukmi cheated him so Lord Balaram ended up killing Rukmi and so Lord Krishna didn't say anything <laughs> he didn't say anything because he does want to offend Lord Balaram यहाँ पर एक और कथा आती है कि तो ये ये जो भगवान कृष्ण और बलराम के बीच में जो ये अंतरंग संबंध है और इसमें हमेशा जो है भगवान बलराम जो है वो कृष्ण की मनोदशा को समझ जाते हैं एक और कथा आती है कि कृष्ण के जो पोते थे उनकी शादी 
रुक्मी के बेटी से हो रही थी और रुक्मी की तरफ से भगवान बलराम जो है वो द्युत क्रीड़ा नहीं चेस इज शतरंज का खेल खेल रहे थे और लेकिन और उसके बाद वो शतरंज का जो खेल है वो जीत जाते हैं और रुक्मी का वो वध कर देते हैं तो ये इस तरह की जो ये अंतरंग उन लोग का संबंध है इस ये ये एक अलग ही मनोदशा है so see, ultimately, if no Lord Balaram has affection for Duryodhana, the person who he has the greatest affection for is Lord Krishna. And he's always one that wants to please Krishna. तो ये तो ठीक है कि बलराम जी का दुर्योधन के प्रति स्नेह था लेकिन हमको यहाँ पे ये चीज समझनी है कि उनका भगवान कृष्ण के प्रति जो साक्षात भगवान है उनके प्रति उनका स्नेह कहीं ज्यादा था उनको ये पता था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की योजना के अंतर्गत है ये उनकी इच्छा है और इससे वो संतुष्ट होंगे ये तो ये ये तो देखते हैं कि उनका दुर्योधन भगवान बलराम का दुर्योधन के प्रति स्नेह था लेकिन ये भी हमको समझ में आना चाहिए कि उनका जो अधिकांश स्नेह था वो भगवान कृष्ण के प्रति ही था हरे कृष्णा महाराज जस्ट जस्ट टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट माय क्वेश्चन इज हाउ कम ही हैड एन अफेक्शन विद दुर्योधन हुज कैरेक्टर इज सो बैड एंड ही वाज अवेयर दैट दुर्योधन कैरेक्टर इज नॉट गुड सो हाउ कम ही हैड एन अफेक्शन व्हेन ही वंस ही नो दैट ही इज नॉट यू नो ही इज नॉट इन द धर्मा साइड that was the prabhu is a bit confused uh, pramaraj is bit confusing for me if you slightly clarify prabhu uh, maharaj hari krishna well remember their relatives the kurus are relatives with the yadus they're related just as lord krishna has affection for the pandavas so lord bal that because their relatives to each other so naturally there'll be some relationship there so lord balaram was also related to the to the the kurus and are you done yes yeah is sure. but is but is not a devotee is not devoted but at the same time is one of the you know as one of the and greater rasa greater rasa being taking care of the everybody so naturally lord balaram is going to have some association some relationship with these people and duryodhan was able to somehow make friendship with lord balaram lord balaram didn't reject him to yahan par prabhu ka prashn tha ki unka prashn simple hai ki bhagwan balram क्यों दुर्योधन के प्रति उनका स्नेह था क्योंकि दुर्योधन का जैसे हम जानते हैं कि उनका चरित्र अच्छा नहीं है तो महाराज ने कहा कि चरित्र तो अच्छा नहीं है वो तो वो तो समझ में आता ही हमको लेकिन यहाँ पर थोड़ा जो संबंध है वो वो विशेष है क्योंकि यहाँ पर संबंध जो है वो रिश्ते का भी है और इसके कारण से जो भगवान और धृतराष्ट्र के ही पुत्र थे सारा कुरु वंश था तो इसलिए बलराम जी के जो हृदय में इनके प्रति थोड़ा स्नेह था वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पीपल हु आर देयर इन द कृष्ण लीला दे आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज दुर्योधन ऑल्सो इज इट्स अ वेरी इनिमिकल टू लॉर्ड कृष्णा वेरी नॉट अ गुड पर्सन बट is not an ordinary person either he is also something of a very special personality who is coming to this past time and he is playing the part of this very nasty person but you know he is he is he is not just some common person he is a very powerful personality and he has to be of course to be and to to associate with lord balaram 
तो इस चीज को हमको यहाँ पे आ, समझना होगा कि ये जो कृष्ण लीला में जितने भी जितने भी पात्र हैं ये कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है और यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्योधन जरूर विरोधी था भगवान कृष्ण का लेकिन वो फिर भी हमको ये समझना होगा कि एक विशेष व्यक्ति था जिसका संबंध उस लीला में भगवान के साथ और भगवान के जो संबंधी है उनके साथ था ओके सो आई हैव टू स्टॉप हियर नाउ थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन कीप देम फॉर टुमारो एंड स्पीक अप टुमारो यस महाराज हरे कृष्णा थैंक यू सो मच महाराज हरे कृष्णा नंद किशोर सॉरी प्रभु अभी 8:00 भागवतम क्लास है अबू धाबी में तो लोग मुझे फोन फोन कर रहे हैं तो मुझे उधर अभी